你是过年是过年了吗你是过年是过年了你是过年是过年了你是过年是过年了你是过年是过年了你是过年是过年了你是过年是过年了你是过年是过年了你是过年是过年了你是过年是过年了你是过年是过年了你是过年是过年了你是
。在谭台静稚子时期。叶西物在他心目当中就是一个无恶不作、仗势欺人，也是这样子的一个存在。因为他去人间篇之前，谭太静是灭了他一整个师门嘛，对他来说，他就是一个仇人一样的存在。但是呢，他又知道他有多可怕，所以他刚去人间篇的时候，对他是又怕又恨的。自从某一天开始，他发现有一些微妙的变化。这个还是有一丝丝的温暖。我觉得林叔叔对谭台静的改观是从从一些梦境中看到了谭台静的过去。他在小时候其实很痛苦，然后他也很惨。他们两人之间就会有一些非常微妙的这一些气场的交流，他会觉得这个女人开始变得有一些琢磨不透。在相处的一段日子，其实谭台静这个人应该很早就已经在叶西武的心里埋下了种子了。只是他自己都没有发觉，就是又爱他，又恨他，又想让他死，又舍不得他死。在他自己都没有发觉的时候，他其实已经爱上他了。这个《不畏红尘》里面出现那个张九，我觉得他是一个神来之笔，把这个戏的点题，一个这段戏是把所有人周遭命运讲得很清楚。张、嗯、九，嗯。在《般若浮生》这一趴我感觉整个的对于情感的刻画都非常的深入人心。在中间经历了《般若浮生》那一个梦境。哎、明夜，你说话呀！明夜，你在梦境中相爱相杀，你经历了一世。从那个梦境出来了以后，其实那个时候，叶心如对陈太君的感情就。发生了这就是两个主人公在《波尔浮生》这个副本之后，在情感上，他们有了一个巨大的觉悟和启发。时空的转变，交集的把两个人的情感重新再调整出来。叶西物为了让他不成为魔神，抽走了他的邪骨。他与黎苏苏再在仙门中重逢之后，他就变成了苍九明。命运又把他们推向了一个不可选择的悲壮的命运。谭台静在最后的善魔时期，他还是相信爱情。他跟谭台静之间的关系，很像是一种羁绊，就是我不能爱上这个人，但是我又注定会爱上这个人。但是他们俩又注定不会有好，注定不会有好结。他们走到最终的时候，既没有渐行渐远，也没有对彼此恨之入骨，反而恰恰是最爱彼此的时候。对于谭台静来说，爱情就是她生命当中的那束光。是因为他认识，不是其他。他的一切都是以谭台静开始的，包括是以谭台静结束。